So, jetzt wieder mal zu dem Lautsprecher. Hab vor hier die, na, hier den Spritzschutz abzumachen. Also hier das Mesh. Heißt das erstes die Füße. Darunter sind höchstwahrscheinlich die Schrauben, weil den Vorgänger hatte ich ja schon auseinandergenommen. Komplett. Heißt hier müssten Schrauben theoretisch sein. Und ich habe recht behalten. Ist der noch ein Bild? Ja, gut. Der Schrauben ist hier so groß, natürlich. Warum denn auch nicht? Aber ich besitze ja nicht nur ein Schraubenzieher, sondern mehrere. So, ich wurde ja bei das letzte Mal schon angeschrieben, wie ich die Füße abgemacht habe. So habe ich sie abgemacht. Also jetzt nichts Besonderes. So, Plastikfüße sind ab. Jetzt haben wir ihn fast komplett rund, bis auf die Teile und das hier. Oh, hier sieht man schon die Treiber. Das sind definitiv neue Treiber. Ich würde auch erklären, warum der halt ziemlich deutlich lauter, also so schätzungsweise 3-4 Dezibel lauter ist als der Charge 3. Lässt sich auch deutlich leichter auseinanderbauen als der letzte. Nichts mit Schrauben bei dem Bezug. Bis auf die Füße, ne? Und jetzt bin ich ja mal interessiert, Neodymtreiber oder Ferrit? Das schaue ich noch und war es das erstmal mit dem Video. Und ein kompletter Zierdorn kommt extra. So, erste Schraube habe ich schon mal. Blöd, wenn man keinen Behälter für extra Schrauben hat. Ich würde ja sogar behaupten, dass die Treiber mehr Hub als die Ferrit-Treiber von dem Vorgänger haben. Aber wissen tue ich es nicht. Jedenfalls mehr Bass als der Vorgänger hat es nicht, bloß ich würde behaupten mehr Lautstärke. Stunde der Wahrheit. Also es sind Ferritreiber. Naja, schade. Hätten auch Neodym sein können, aber für Neodym ist es fast zu schwer schon. So, sieht er aus. Ohne die Bekleidung. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.